असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृत गमय ओ शाति 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 रिवियर स्वामी शास्त्र ज्ञानंद जी महाराज डियर स्वामी महाप्रज्ञानंद जी महाराज डियर ब्रह्मचारी महाराज तत्व चैतन्य जी other revered monks brahmachari maharajas esteemed members of the teaching faculty uh, non teaching staff and my dear students amar amar khubi anondo hocche ei je goto pray 30 din ekhane achi bharatvarshe ami gune gune dekhchilam amar pray 27 na 28 kana bokrita hoyeche arambho korechilam tinte bolchilam charte bokrita hobe bole total तो सब फिल इन द ब्लैंक्स करते करते यतगुल आज के क्योंकि शेष होपफुल कल के और एक दिन आज के जाने की है महाराज जेटा बोलें जो विभिन्न सबजेक्ट आलोचना करतम शुद्ध वेदान कि फिलोसफी नारे प्रिय सबजेक्ट हे एरोप्लें तो सबा जाने से आगे आगे जरा छो ब्रह्मचारी महाराजरा टीच स्टूडेंटरा अनेक बचर आगे हमें जख ब्रह्मचारी नूतन सन्यासी हो ता जानत विश्वमाज प्लें पागल मानूष एक बार एक खूब बड़ो वेदान आलोचना एक गोष्ठी हे बेलून मठे ट्रेनिंग सेंटारे तो सबा किलो कि ब्रह्मचारी महाराजा प्रश्न करो हाँ को प्रश्न करलो ना क्यों हाँ जिज्ञेस कर लो जैक एक मन खराब हो बैरिए आस गेट के तक एक जो ब्रह्मचारी मार छूटे महाराज महाराज एक प्रश्न आज जा निश्चय है ब्रह्म आत्मा चैतन्य महाराज प्लें तो वोड़े कि तो हमारे यकम रेपुटेशन छो कारण आई उड़ीशा गे इंटरभ्यू टीवर थे इंटरव्यू करते शुने पाइलट होते चेहरे तपर साधु हो गलें कि सर्वनाश ये एक जगह छोटो बल्ले प्लें खूब भलो लगत हमारे एक इच्छे छो भाबतम जो बड़ो है तो पाइलट हब कमी पर जो ठीक कर लम माई एम इज नट बिंग पायलट बट बिंग गड रियलेशन एब भुवनेश्वर एयरपोर्टे नेमे देखल अनेक पाल्टे ग विशाल एन बड़ो बेपार सब जगह जो भारतवर्षे अनेक एयरपोर्ट शहरगुल सब अनेक बड़ो बड़ो एमक एखानकार जो एयरपोर्टगुलो कलकता एयरपोर्ट स्पेशलि दिल्ली टर्मिनल थ्री अमेरिका तो कौ नहीं रखम एयरपोर्ट निर्क जन एफ कैनेडी एयरपोर्ट लागोआडिया नेवर्क लिबार्टी इंटरनैशनल वो सब ही एखानकार एयरपोर्ट थे छोटो एक कारण हम अनेक पुरो और वो एक इम्प्रूव कर जगह बसि नहीं क वो भुवनेश्वर एयरपोर्टे नेमे हमें देखी हमार मने पड़े गलो छोट बल्ला स्कूले पढ़तम स्कूल के फिर एस सल कर एयरपोर्टे चले आसतम चले से प्लें नामार उठा तक का दिन भुवनेश्वर छोट एयरपोर्ट दिन दोटो प्लें मात्र एख लोके हास सुनले मिनिटे मिनिटे प्लें नाम चार टेक अफ कर तक सारा दिन दोटो छोड़ कौन आस नाम तो देखार जो हमें हाँ कर बस थकतम तब छोटो प्लेंगुलो प्राइट जगह गवर्नमेंट स्टेट प्लें से ही हैंगारे गए बस थकतम एक दिन एक जो पायलट जिन स्टेट पायलट छें डे बोलें बाबा देखो बुझे चे हमार मन की आ बाबा देखो तुम्हार तुम्हें देखे मन है यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय तु एक पढ़ाशुना करो अन्न को लाइने जाओ ये लाइने एसो ना उर ग्लोरिफाइड बस ड्राइवर्स तो तरह के जवा ड़े दिल कि इंटरेस्ट रही एखो अब्दी आ और अद्भुत बेपार हाँ हाँ पायलट होता बेपार जो किदिन आगे एक्चुअलि प्लें चाली तो ये खूब ही सोजा अमेरिका तो इफ यू वांट टाका दी एक फ्लाइंग लेसन दिए देव यू कैन गो एक्चुअलि फ्लै अ प्लें पायलट पास बस थको भय बेपार नहीं तो दो जन भक्त चलू महाराज कथाय चलू ना गलो तरह जाने प्लें भलोबासी आपना के प्लें उड़ाब अपनी प्लें उड़ाबें एयरपोर्टे गलम छोटो एयरपोर्ट वो छोटो छोटो प्लें सेसना सींगल इंजिन टू इंजिन प्लें प्लेंगुल आज तो टाक दी एक पायलट नहीं किचुक्षण घोरा आकाशे तो यू कैन फ्लैई उल गिव यू बेसिक ट्रेनिंग दिए देव एक तो वो देखी ढुके भूले गे से दिन हे नाइन इलेवेन और निर्के नाइन इलेवेन मैं भयंकर बेपार वो जो आक्रमण हो टन टावर ध्वस हो गए सबाई मन रेखे एयरपोर्टे ढुके देखी बड़ो पोस्टर लगाना आई नाइन इलेवेन छवि देवा 
डोंट लेट योर प्लेन फॉल इन द रॉन्ग हैंड ढुके ड्रेस पड़े तो सहेब ओखान डेस्क के दाड़ी कटकट कर मूर्तिमान रंग हैंड देखा जा बेपार प्लें एरक चाल पायलट सन्देह हो आनी गाड़ी चलाते जान सत्य कथा गाड़ी चलाते जान कलिफोर्निया चालतम क्योंकि लाइसेंस नहीं तो एन बल ना तो लाइसेंस ड्राइवर नई ओ तो मैं ओ तो भय पे गल जी का प्लें चलाना शेखाते हैं तो टेक अफ कर तरह प्राय दो घंटा प्लें चाल लैंडिंग पर क्यों लैंडिंग टेक अफ का पायलट कर दे तर पायलट खूब खुशी है वो दो जन भद्रलोक जी भद्रलोक भद्रमिल नहीं गेलें तरह बलें इज द बेस्ट फार्स टाइम पायलट आई एवर सीन फार्स टाइम जो एर बेस्ट एरक हाथताली देवर कि नहीं दीर्घ सारा जीवन प्लेंर बी पढ़ते पढ़ते थियोरिटिकल नलेज टनटने को प्रैक्टिकल कर प्लें घटना लेट मि टेल यू अबाउट अ डक्यूमेंटरि जेटा एन अमेरिका खूब पपुलर हो गत एक बचर डेढ़ बचर धरे सोशल डायलेमा बोले एक डक्यूमेंटरि तो दिस निव भेरि पावरफुल टेक्नोलॉजी विच उल हाव हमारे पकेटे आज स्मार्टफोन तो ये बला हे दर इज सामथिंग कल दि एटेंशन इकोनमी एटेंशन इकोनमी मान कि देखो इंटरनेट दे फाउंड आउट भेरि फास्ट हमार वेबसाइट हमार वेब पेजे व्हाट एवर कन्टेंट आई गेव इट्स नट एनाफ सब किच तो फ्री एन एवेलेबल तुम्हें कि एम देवे एक्सट्रा निव जो अन्न कौ नहीं सबा तुम्हारे आस देखते तुम्हार वेब पेजे आस नाथिंग सब किच दे फ्रिली ओखने ना हाउ टू गेट दटेंशन अफ पीपल कि हाउ डू एनश्योर पीपल उल कम टू यर वेबसाइट तुम्हार निज पोर्टल तुम्हार यूनो यूर भिजिट यर कम्पनिज वेबसाइट और ह्वाट एवर इट इज यू हाव टू ग्रैब देर एटेंशन और क्या एटेंशन ग्रैब कर बिकज मानी बिहड इट एवरीथिंग इज मानी तुम जो बार वेब पेज वेब पेजे जा मोर यू क्लिक द मोर रेवेन्यू जेनारेट फर दैट प्रोवाइडर ना हाउ टू कैपचर योर एटेंशन It actually chose Silicon Valley. Uh, some of the smartest people are there. At that, a shark can have che. Tomar concentration ta kikore nosto korbe. Basically, that's that's their job. So they are designing technologies which will addict us. Jodi amra nijetthe ke visit korte aram bokori. Amra jodi addicted hoye jai. Oi oi content oi web page. Tale odher kaj hoye galu. Nijetthe ke jodi bare bare kio aste chaay. टू माई वेब पेज तेल तो रेभिन्यू बाढ़ते ही थको ना हाउ डु आई एडिक्ट क्यों तुम्हें एडिक्शन जो पे एखे कथा आ रिमेम्बर वेन द प्रोडक्ट इज फ्री जो को फ्री प्रोडक्ट तुम पाच रिमेम्बर दें यू आर द प्रोडक्ट उच इज बिंग सोल्ड जो मार्केट एक फ्री पे जाने देखने अन्न को मतलब आ मतलब कि तेल वे बिक्री कर इंटरनेट बिक्री करा वेब पेजा बिक्री करा तुम्हें बिक्री करोने बिक्री कर मैंने तो बेस आना तुम्हार एटेंशन तुम्हार समय तुम्हार फोकसटा के बिक्री हे सो दैट यू कीप ऑन भिजिटिंग इट यू गिव यर साम टाइम अफ साम पार्ट अफ योर डे एवरी डे टू दैट वेब पेज ये बिक्री हेखने तो क्यों मानुष के अडिक्ट करब यू जस्ट सी दैट डक्यूमेंट्री सत्य देखार मतन मैंने व्हाट अंडारस्टैंड व्हाट सिंग व्हाट्स गोईंग ऑन The technology is gambling. So Las Vegas, okay, America, the whole big hit. So why, okay, no one bad people go there. Las Vegas is where they go. They play, they play, and they play. There are all sorts of big, big gambling casinos. I am not there. But, but they play. They play. I am there. Swami Shyamananda Ji is there. He said, "Okay, okay, okay. 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 वो जो मानुष कैसिनोर थे बड़ी आस हताश है तक एखे एसो तुम्हें देखा वेदान तक रेडी तक फिट कैंडिडेट फर वेदान आसें सर्व सर्वहारा हो जो ओखान बैरिए आस जदि बस लोक जन जाए ना वेदान सोसाइटी सबा ओखने जाए कैसिनोते तो ओखानकार टेक्नोलॉजी कि सीम्पल एक सीम्पल बाट डेभिलिश सैकोलॉजी सैकोलॉजी कि तुम्हें जो गैम्बलिंग मेशिने गए खेल दें यू उल सी 
ইটস নট দ্যাট ইউ উইল নেভার উইন তুমি মাঝে মাঝে জিতবে মাঝে মাঝে জিতবে কিছু পয়সা কিছু ডলার পাবে বাট ইটস নট দ্যাট ইউ উইল উইন রেগুলারলি রেগুলারলি জিতবে না কি রেগুলারলি হারবেও না র্যান্ডমলি একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্যাটার্ন করা আছে ইউ উইল ওয়ান্স ইন আ ওয়াইল উইন ওই আশাতে আরেকবার করে দেখি এবার হয়তো জিতে যাব তার অনেকটা ডলার পাবো হলো না আরেকবার করি দৌড় ছাই আর একবার করি তাতে যা হয় হয় যেই করলাম জিতে গেলাম বাহ আরেকবার করে দেখি তাহলে এইভাবে ইউ কেপ্ট হুকড রিমেম্বার অন দ্য হোল ইন দ্য লং রান দোজ হু আর গ্যাম্বলার্স দে আর বাউন্ড টু লুজ বলে ওনলি দ্য হাউস উইন্স যে ক্যাসিনো সেই জিতবে এমনভাবে প্রোগ্রামিং করা আছে দে উইল উইন বাট হোয়াট দে উইল ডু ইজ গ্যাম্বলিং অ্যাডিকশন হয়ে যায় গ্যাম্বলিং অ্যাডিকশন কেন ও ছাড়তে পারে না ওটাকে সে ইঁদুর পরীক্ষা করা হয়েছে সাইকোলজিতে একটা লিভার আছে সে ইঁদুরটা যদি লিভার টেপে যত মাউস প্রেসেস দ্য বাটন ওয়ান্স ইন আ ওয়াইল একটা করে ফুড প্যালেট আসবে ওখান থেকে সবসময় নয় তো যদি টিপছে ফুড এলো তো সে টিপবে খেয়ে যাবে যত খেয়ে খেয়ে যখন পেট ভরে গেল টেপা ছেড়ে দিল কিন্তু যদি রেগুলারলি না পড়ে ও টিপছে মাঝে মাঝে একটা করে পড়ছে ইঁদুরটাও অ্যাডিক্টেড হয়ে গেছে দেখি না চেষ্টা করে আবার আসে কেনা সে টিপেই যাচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য সাইকোলজি নাও হাউ হোয়াট ডিড দ্য ডু উইথ দিস সাইকোলজি সেটা নিয়ে এলো আমাদের মোবাইল ফোনে মোবাইল ফোনে ওই দেখবে এই ফোনগুলো কিন্তু সাধারণ জিনিস নয় হ্যাঁ মাঝে মাঝে টং করে উঠল মাঝে মাঝে একটু ভাইব্রেট করে উঠল মাঝে মাঝে একটা এই মেসেজ এলো সেই মেসেজ এলো আমি দেখতে কি কী কী এসছে নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন পার্সেন্ট অফ দ্য টাইম ইটস ট্র্যাশ রাবিশ কিচ্ছু নেই কোনো আমার কাজের জিনিস নেই কিন্তু ওটা আমাকে ট্রেনিং করা হচ্ছে যে যখন বাজবে ভাইব্রেট করবে একটু দেখবে তুমি যদি ওইটা করো কিছুদিন করতে করতে দেখবে একেবারে ফোনটাকে অফ করে দিতে আর ইচ্ছে হবে না দেখবে যদি একেবারে ফোনটাকে অফ করে দিয়ে অস্বস্তি হবে হোয়াট অ্যাম আই মিসিং আউট কি একটা নাম আছে ফোমো ফিয়ার অফ মিসিং আউট হ্যাঁ ওটা নাম বলে এফও এমও ফিয়ার অফ মিসিং আউট কি একটা যেন হয়ে গেল আমি জানতে পারলাম না হয়তো দরকারি মেসেজ এসছে হয়তো কোনো আমার ফেসবুক কোনো জায়গায় কোনো আপডেট এসছে এই সোশ্যাল মিডিয়ার থেকে কন্টিনিউয়াসলি আপডেট আসছে তোমাকে অবজার্ভ করছে ওরকম মানে একদম সে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বসানো আছে আমাদের সব ব্যবহারগুলো অবজার্ভ করছে শুধু অবজার্ভ করছে না আমরা কি বলছি এখনই যে ফোন অন আছে আমরা যে কথা বলছি শুনছে অ্যাকচুয়ালি শুনছে অ্যান্ড ইটস বিং রেকর্ডেড আর সেইটার বেসিসে তোমাকে ওরা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পাঠাবে আমি অমুক সময় আচ্ছা কালকে দিল্লি আছে আমি অন করে দেখব শিওর এনাফ দিল্লির ফ্লাইটে কি কি অপশান আছে এই খাবারটা খাবেন এই উবারটা করবেন এই হোটেলে থাকবেন কি করে জানলো দিল্লি যাচ্ছি বলে ওই যে টিকিট একটা কাটা হয়েছে ওই ওই ওটার সঙ্গে কোনো কানেকশান নেই কিন্তু আমার পুরো ইমেল স্ক্যান করে দেখে নিল ও এই বেটা দিল্লি যাবে তাহলে এটাকে কয়েকটা অফার দিয়ে দেখি যে নাই কেন দিতেই পারে হু নোজ সো দিস ইজ হাউ ইট ওয়ার্কস তো কি ইজ আমাদের তাই অসুবিধেটা কি অসুবিধে হচ্ছে ইট ইজ টেকিং আবে আওয়ার অ্যাটেনশন আমাদের সময় অ্যান্ড ইটস বি আর গেটিং অ্যাডিক্টেড টু ইট যারা আগেকার প্রজন্মের লোক তারা বলবে তো টেকনোলজি টেকনোলজি আছে মানে ক্লিশেড কথা টেকনোলজিতে একটা ভ্যালো ভালো ইউজ আছে একটা খারাপ ইউজ আছে যেভাবে ইউজ করবে সেটাই যদি ভালো ইউজ করলে ভালো খারাপ ইউজ করলে খারাপ নো দে আর রং ইট ইজ নট আ নিউট্রাল টেকনোলজি ইট হ্যাজ বিন পারপাস ডিজাইনড টু এফেক্ট আওয়ার অ্যাটেনশন অ্যান্ড টু অ্যাডিক্ট আস পয়সার জন্য আছে ওর পেছনে যে ল্যান্ডলাইন একটা বসেছিল ঘরে আমরা ছোটোবেলায় দেখেছি ওটার সঙ্গে আমাদের এই পকেটে যে ফোনটা আছে হেভেন অ্যান্ড হেল ডিফারেন্স আছে দ্যাট ল্যান্ডলাইন ওয়াজ এ স্ট্যাটিক ডিভাইস দশ বছর পনেরো বছর ওই একটাই সেট থাকতো বাড়িতে হ্যাঁ কখনো কাজ করতো কখনো করতো না যাই হোক কিন্তু এই ফোনটা এখন সব রকম কাজ করে বিশেষ করে কানেকটিভিটি ইন্টারনেট ডেটা ইজ দ্য চিপেস্ট ইন ইন্ডিয়া এখানে যা তোমার খরচ করছো আমি ইউএসএ তে নিউ ইয়র্ক ম্যানহাটনে আমি যা ডেটা পাই ইউ আর গেটিং টেন টাইমস চিপার ইন ইন্ডিয়া টেন টাইমস চিপার আমি সারা মাসে আমার লিমিট হচ্ছে বোধ হয় কত সিক্স জিবি না কত এখানে তুমি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু জিবি পার ডে ফ্রি পাচ্ছ ওটা আর ওটা ওখানে হচ্ছে চিপ প্ল্যান একটা 
so this enormous connectivity in fact ekta kaj bhalo kore na ei phone gulo seta hocche phone er kaj manush phone korche ami dekhechi jio te ei dik theke hello 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 kore jacche odik theke hello 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 kore drop signal oi ekta kaj thik kore kore na baki sob korche thik kore so this attention and it has a tremendous impact especially on students what hap happens is we lose the power of focus eta ekta nuton ekta phenomenon america te ekhon ei niye onek alochona cholche ar chinta chintao hoyeche oneke daniel goleman jini khub naam kora psychologist and writer he was the one who coined the term eq emotional intelligence ek shomoy khub oi ta niye khub kotha hoychilo his latest book is on focus on uh, concentration uni bolchen ami goto koyek bochor dhore lokkho korchi parents teachers কর্পোরেট যারা হায়ার করে এচআর এচআর এর লোক এবং ইয়াং পিপল স্টুডেন্টস অলসো অল অফ দেম কামিং আর কামিং ফরওয়ার্ড অ্যান্ড টকিং টু মি অ্যাবাউট আ ক্রাইসিস অফ কনসেনট্রেশন আ ক্রাইসিস ইন ফোকাস আমি নিজে দেখেছি এই বললেন উনি এক বছর আমি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম তো আমি গিয়ে দেখতাম যে কিভাবে আমি তো অনেক বছর পরে পড়তে গেছি মানে সেই নাইনটিন নাইনটি ফোরে আই লেফট অ্যান্ড কেম টু বি আ মাঙ্ক তারপরে শিক্ষণ মন্দিরে ছিলাম অবশ্য বিয়ে দেখ কিছু এত বছর পরে ওখানে গেছি পড়তে তো সি হাও দ্য কালচার হ্যাজ চেঞ্জড অ্যান্ড সবাইকার ওই ক্লাসে বসে আছে সবাইকার ল্যাপটপ আছে আর রিমেম্বার ডিজ আর অল ভেরি গুড স্টুডেন্টস সো প্রফেসর ইজ টিচিং অ্যান্ড আমি লক্ষ্য করলাম আমি গ্যালারির পেছন দিকে ওপরে বসতাম তো ছেলেমেয়েরা পড়ছে যখন দে আর লিসনিং টু দ্য প্রফেসর দেন দে আর লুকিং এট দ্য ল্যাপটপ ওই কিছু একটা সার্চ করছে যেটা উনি বলেছেন সেটা সার্চ করলো সার্চ করে ওখান থেকে আরেকটা জায়গায় গেল আরেকটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় গেল কিছুক্ষণ ওদিক সেই ঘুরে টুরে এসে আবার কি বলছেন শুনলো সে প্রফেসর কিন্তু বলে যাচ্ছেন মাঝখানে পুরো গ্যাপটা পুরো মিস হয়ে গেল কি বলছেন দিস ইজ এ নিউ ফেনোমেন কলড ইন্টারমিটেন্ট অ্যাটেনশন ইন্টারমিটেন্ট অ্যাটেনশন মানে অ্যাটেনশন দিচ্ছে না তা নয় দিচ্ছে আবার একটু ফোনটা দেখলো আবার শুনলো আবার একটু ফোনটা দেখলো আবার শুনলো শুধু কলেজে নয় This is also true in um, offices. Office is saying, corporate office is saying, meeting is saying, the boss is saying, worker is saying, employee, managers, they are saying, they are saying, they are saying, they are saying. So this is a phenomenon of intermittent attention. School level is saying, they have done a survey and they find that school level, um, the teachers are reporting that attention span, the children's attention span is saying, they are saying, যেটা আধ ঘন্টা পঁচিশ তিরিশ মিনিট একটা করে লেকচার হতো দ্যাট হ্যাজ নাও বিকাম টেন মিনিটস দশ মিনিটে বেশি বললে বাচ্চারা স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছে না তোমরা নাও স্কুলের বাচ্চা ওখানে আমেরিকাতে কেন দে আর ইউজ টু বিং এন্টারটেনড অ্যাট হোম অ্যান্ড দে এক্সপেক্ট টু বি এন্টারটেনড ইন স্কুল অলসো তো আমাকে পড়াবো পড়াতে হবে এমন করে যে তারা যাতে একদম সেই সিনেমার মতন করে পড়াতে হবে নাহলে শুনবে না সো দ্যাট দে দে ক্যান দে ফিল দেয়ার অ্যাটেনশন হ্যাজ টু বি ক্যাপচার্ড So this is not a good state of affairs. Swami Vivekananda Bolichan, the difference between an ordinary person and a great person lies in the degree of concentration. Uh, all knowledge, uh, the key to all knowledge is concentration. If you say this, you say, you say, you say, you say, you say, all knowledge is concentration. Scientific knowledge is a scientific procedure, a team work, a scientific grant, a laboratory, a process, a lot of knowledge is concentration. Concentration is concentration. I read a biographical piece on John von Neumann. Von Neumann was one of the greatest scientists of the physicists of the 20th. He won a Nobel Prize page. I came to him and forgot. So, von Neumann, one of the biggest biographical piece. Basically, he was actually, in some sense, more, um, um, I would say, brilliant than Einstein himself. Einstein had achievements. He had a lot of work. But von Neumann had a broad range of achievements. And practically, as a person, was a blazing intellect. He had the firm conviction that he would be able to solve any problem, crack any problem by the sheer power of his focused mind. He said, I am sure I am sure this is the solution I am sure I am going to talk about. Shami Jir said, I am sure I am sure by the power of concentration. I am in Harvard, when I was in Harvard, I was in Harvard, and I was in Harvard, 
মানে যে ফিল্ডে আমার ইন্টারেস্ট আছে ইকোনমিক্সে ফিলসফি কিছু সায়েন্সে সাইকোলজিতে যে যে বই টই লঞ্চ হচ্ছে নতুন স্কলার যারা আসছেন হার্ভার্ডে এটা একটা প্রেস্টিজিয়াস যে আমার বইটা যদি হার্ভার্ড থেকে লঞ্চ হয় তো এটা বেশ বড় ব্যাপার তো অনেক তাই জন্য খুব অনেক চিন্তাবিদ স্কলার্স তাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ হয়েছিল তো ওয়ান থিং আই নোটিস্ট আমি মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতাম এই ফোকাস নিয়ে আর সবাই কিন্তু এক ওই জায়গায় একমত যে কোনো বড় কাজ করতে গেলে এটা তো স্কলারলি কাজ মানে যেমন তোমরা যেমন আছো মাস্টারমশাইয়ের যে কাজে আমরা সবাই এখানে আছি ইস এ an academic institution most valuable commodity is attention time energy vishesh kore attention most valuable commodity shobai kar everywhere and the more um, ami to dekhchi young chele meder bad dile okhane most of the others you will, will be amazed koto ta kom ora technology er upor depend kore they depend on technology kintu they they insulate themselves from technology bishesh kore research kar jokhon korche they they ekta strategy hocche they cut off blocks of time shekhane ora kono email er jawab debe na kono social media to durer kotha or social media ke okhane ghenna kore oi top level e jara ache chhatro ra na to social media theke to dure thake even email er jawab debe na they have to isolate themselves from the world tar koyek ghonta protidin amar research er kaaje debo ami ওটা না হলে হবে না ইফ আই এম স্ক্যাটারিং মাই সেলফ আমি একটা প্রফেসরকে ওখানে দেখলাম না যে সারাক্ষণ সোশ্যাল মিডিয়া করছে সেলফি তিল তুলছে নো ছাত্রছাত্রীরা করছে অনেকটা বাট নট দ্য রিসার্চ স্কলার্স পিএইচডি স্কলার্স গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টস প্রফেসার্স তো নয় সো দিস ইজ ওয়ান ক্যারেক্টারিস্টিক অফ অল এক্সেলেন্ট অ্যাকাডেমিক ওয়ার্ক অ্যান্ড আই এম শিওর ইন আদার ফিল্ডস অলসো বিশেষ করে অ্যাকাডেমিক ওয়ার্ক ডেফিনেটলি I'm just, I'll just tell you, this is the logo of our logo, the Ramakrishna Mission logo, the one that you can see, the one that you can see, the Ramakrishna Mission logo, the shudja, the hash, the jaw, the paddha prasputit, the sharp serpent encircling the whole thing. So, I mean, I mean, Shami Vivekananda is not the same. Vedanta Society of New York, where I am, she said, one day, সকাল বেলা একজন ডাচ ভদ্রলোক উনি স্বামী বিবেকানন্দের লেকচার উনি ছাপাতেন তো উনি এসে জিজ্ঞেস করলেন সকালবেলা ব্রেকফাস্ট টাইমে সো আমি ইট উইল বি গুড টু হ্যাভ আ লোগো যেটা আমরা ছাপিয়ে বিক্রি করবো তা একটা লোগো থাকলে ভালো হয় তো স্বামী বিবেকানন্দ ওইখানে একটা পেপার নিয়ে বর্ণনা আছে উনি চট করে গেলে কেটে একটা স্কেচ করে এরকম করে ছুঁড়ে দিলেন ওর দিকে ডেস্কের ওভার দ্য ওভার দ্য টেবল ড্র ইট টু স্কেল ড্র ইট টু স্কেল বলে দিলেন কি মানে এটার যেখানে পদ সূর্যটা হচ্ছে জ্ঞানের প্রতীক পদ্মটা হচ্ছে ভক্তির প্রতীক ঢেউগুলো হচ্ছে কর্মের প্রতীক আর পুরো যে পুরো জিনিসটাকে এনসার্টল করে যে সাপটি আছে আমরা তো বলি কুণ্ডলি নিয়ে সব বলি বাট বেসিক্যালি ইট ইজ ফোকাস দ্য পাওয়ার অফ কনসেন্ট্রেশন এই সাপকে একসঙ্গে করলে জ্ঞান কর্ম ভক্তিকে একসঙ্গে করলে ইয়োগ উইথ ইয়োগা আমরা এটাকে সাধারণ ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা করি কর্মযোগ জ্ঞান যোগ ভক্তি যোগ রাজযোগ একসঙ্গে করে বা মাঝখানে যে হাঁস সাঁতার কাটছে ইটস দ্য ওটার প্রতীক হচ্ছে পরমাত্মার প্রতীক ভগবানকে পাওয়া যায় পরমাত্মাকে পাওয়া যায় এই এটা আমরা ব্যাখ্যা করি বাট আরেক জায়গায় স্বামীজি এটা ব্যাখ্যা অন্যরকম ব্যাখ্যা করেছেন উনি বলছেন দ্য পাওয়ার জ্ঞান অফ ভক্তি অ্যান্ড কর্মা ইয়োগ টু দ্য পাওয়ার অফ ইয়োগা এই তিনটে জ্ঞান ভক্তি কর্মের পেছনে যোগের যদি পাওয়ার থাকে তখন ভগবান লাভ করা যেতে পারে ইয়োগের পাওয়ারটা পাওয়ার অফ ইয়োগ মিনস পাওয়ার অফ ফোকাস পাওয়ার অফ কনসেন্ট্রেশন পড়াশুনো শুধু কেন ভগবান লাভ অব্দি হতে পারে ওই পাওয়ার অফ ফোকাস পাওয়ার অফ কনসেন্ট্রেশন দিয়ে ইয়োগ টু দ্য পাওয়ার অফ অফ ফোকাস ওই একজন একজন পজিটিভ সাইকোলজিস্ট তার বইতে কনসেন্ট্রেশনের ওপর বই তিনি ওই সর্পের যে প্রতীকটা ওটা ব্যবহার করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ পড়েন নিয়ে আম শিওর নিজের থেকে উনি ভেবেছেন ওটা এক্স্যাক্টলি যা স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন ওটাকে আরও একটু ব্যাখ্যা করছেন যে বেস্ট এক্সাম্পল অফ ফোকাস হচ্ছে এই কোবরা ফোনা তুলেছে কি মানে সো একটা কোবরা ইম্যাজিন আ কোবরা উইথ দ্য রেজড হুড ইট ইজ ফোকাসড অন দ্য প্রে মানে ওই ব্যাংকে একটা ইঁদুরকে ধরবে তার উপর একদম লেজার লাইক ফোকাস নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু ইট হোল্ডস দ্য ফোকাস 
জি লেজার লাইক ফোকাস তো আমরা সবাই করতে পারি এক মিনিট দু মিনিটের জন্য করতে পারি আওয়ার প্রবলেম ইজ বি আর আনএবল টু হোল্ড ইট ইট শিফট আর যেটা সোশ্যাল মিডিয়া করে করে চট করে শিফট করিয়ে দেয় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা সো বি আর আনএবল টু হোল্ড ইট দি কোবরা ইট হোল্ডস দ্যাট ফোকাস অনেকক্ষণ ধরে আছে আর থার্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওই ফোনাটা বলছে ইটস এ সিম্বল অফ কাটিং আউট দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এই জগৎ সংসারকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ যে বায়োলজি পড়েছে বলছে না মারা যায় এটা তো মানে নয় আই নো দ্যাট ফোনাটা ওটা ইটস আ কাইন্ড অফ মেকানিজম অফ দ্য কোবরা নিজেকে আরও ইন্টিমিডিয়েটিং করার জন্য ফুলিয়ে ওঠে ওটা ওরকমভাবে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা ইটস বিং ইউজ ইন এ সিম্বলিক ওয়ে উনি বলছেন এটাকে এভাবে ভাবো ও জগৎ সংসারকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে সো থ্রি কম্পোনেন্টস অফ কনসেনট্রেশন আমি কনসেনট্রেশন ফোকাস কি করে করব একটা হচ্ছে লেজার লাইক ফোকাস স্ক্যাটার্ড ফোকাস নয় লেজার লাইক এক জায়গায় দ্বিতীয় হচ্ছে হোল্ড ইট তৃতীয় হচ্ছে কাট আউট এভরিথিং এলস কাট আউট এভরিথিং এলস হ্যাঁ আমি দেখেছি ছোট বাচ্চারা যখন পড়ে এইভাবে পড়ে বই বইকে রেখে একদম হাত থাকে দেখো এইভাবে করে পড়তে কি করছে ওরা ওরা আসলে জগৎটাকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে প্রচণ্ড ফোকাস করার চেষ্টা করছে তোমাকে ওইভাবে পড়তে হবে না বাট দ্যাট ইজ দ্য দ্যাট ইজ দ্য আইডিয়া ওই কিউবিকেল ওইরকমভাবে কেন করা হয়েছে আমি হারবার্ডে দেখলাম আবার মজার কিউবিকেল ছবি দেখিয়েছিলাম ছোট ছোট বাক্সর মধ্যে বসে বসে যাও পা ছড়িয়ে বসতে পারবে এবার সব চারিদিক থেকে বন্ধ হয়ে যাবে তুমি বাইরে দেখতে পাচ্ছ তোমাকে ওর কেউ দেখতে পারবে না ওটা একটা একটা বাক্স আছে আর কিছু নেই ওর মধ্যে তুমি বসে আছো কিন্তু এবার তার মধ্যে তুমি কম্পিউটার আছে তুমি পড়াশোনা করতে পারো ঘুমোতে পারো যাই করতে পারো ফোকাস সো কাটিং আউট এভরিথিং এলস লেজার লাইক অ্যান্ড স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন সিক্রেট টু কনসেনট্রেশন ইজ টু ডু হোয়াট এভার ইউ আর ডুইং উইথ দ্য ফুলেস্ট পসিবল অ্যাটেনশন দ্যাটস দ্য লেজার লাইক ফোকাস তারপরে হোল্ড ইট ডোন্ট শেখ হ্যাঁ উত্তরাখণ্ডে একজন সাধু উনি ধ্যান কি করে করতে হবে তার ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে সে একদম এন সিসি প্যারেড গ্রাউন্ড ইনস্ট্রাক্টরের মতন বলছেন হিলোবাত নড়বে না সোজা বসে থাকো বলোমাত কোনো কথা বলবে না সোচোমাত চিন্তা করবে না হিলোমাত বলোমাত সোচোমাত ইস মিনস বি স্টেডি হোল্ড দ্যাট ফোকাস অ্যান্ড দেন অ্যান্ড অলসো কাট আউট এভরিথিং এলস কিছু পজিটিভ সাইকোলজি রিসেন্টলি ওরা বার করেছে যে অ্যান অপটিমাম টাইম এটা তুমি নিতেও পারো নাও নিতে পারো না অপটিমাম টাইম ইজ ইউ ডিভাইড ইউর টাইম ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটস বেশিক্ষণ যারা পারছে না বিশেষ করে যাদের ফোকাসের অসুবিধে সবাই করে না অনেকে বাই নেচার ইউ আর ফোকাস মেনি অফ ইউর ভেরি গুড স্টুডেন্টস সো তোমাদের একটা হ্যাবিট আছে ফোকাস করার বাট ইফ ইউ ফাইন্ড ইট ডিফিকাল্ট প্রবলেম্যাটিক দেন ইউ ক্যান ডিভাইড ইউর টাইম ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ মিনিট গ্যাপস একদম টোয়েন্টি ফাইভ মিনিট উইদাউট এনি কাইন্ড অফ ডিস্টারবেন্স উইথ ইন্টেন্সিটি এটা সংকল্প করবেন যে আই উইল কাট অফ দিস দিস টাইম এখন থেকে টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটস আর কিচ্ছু হবে না কোনো মোবাইল নয় কোনো বন্ধুর সঙ্গে কথা নয় কোনো অন্য চিন্তা নয় জাস্ট এই বইটা কি লেখাটা কি অ্যাসাইনমেন্টটা টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটস লেটার আই ক্যান গিভ আ লিটল যদি ইচ্ছে করে একটা গ্যাপ দিলাম কয়েক মিনিট এদিক ওদিক দেখলাম একটু স্ট্রেচ করলাম একটু গিয়ে জল খেয়ে এলাম হ্যাঁ আবার তার নেক্সট টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটস বলছে এটা নাকি ভালো কাজ করে ডিপেন্ডস ইউ মাস্ট হ্যাভ ইউর ওন স্টাডি স্টাডি হ্যাবিটস তো নিজে নিজে তৈরি করতে হবে ইট ডিপেন্ডস ফ্রম ইট চেঞ্জেস ফ্রম পার্সন টু পার্সন যদি অনেকক্ষণ ধরে রাখতে পারো কনসেনট্রেশন আরও ভালো না পারলে এইটা একটা নাও স্বামী বিবেকানন্দ উনি যখন বলছেন যে ডু হোয়াট এভার ইউ আর ডুইং উইথ দ্য ফুলেস্ট পসিবল অ্যাটেনশন আমরা মনে করতে পারি সব কিছু ফুলেস্ট পস পসিবল অ্যাটেনশন দিয়ে করবো কেন আমি একটা বই পড়ছি ঠিক আছে ফুলেস্ট পসিবল অ্যাটেনশন বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছি ফুলেস্ট পসিবল অ্যাটেনশন কি দরকার তো রিল্যাক্স করছি বাট নো ইটস এ হ্যাবিট অফ দ্য মাইন্ড সো উই হ্যাভ অনলি ওয়ান মাইন্ড টাইম বিবেকানন্দ বলছেন রিমেম্বার ইউ হ্যাভ অনলি ওয়ান মাইন্ড ইট ইস দ্য সেম মাইন্ড যে মনটাকে সারাদিন আমি ছেড়ে দিচ্ছি ঢিলেভাবে চলছে যেমন চলছে চলুক এখানে যেমন চলছে চলুক চলবে না যেহেতু ইউ হ্যাভ আ রুটিন হিয়ার মহারাজরা আছেন ওয়ার্ডেনরা আছেন একটা টাইম টেবিল একটা ঘন্টা আছে সো ইউ আর ইটস গুড ইউ আর ইন এ রুটিন কিন্তু যখন রুটিন নেই তুমি একা পড়ছো অন্য কোনো শহরে কেউ বলার নেই মহারাজ নেই বাবা মা নেই একা আছো যেমন ইচ্ছে তুমি থাকলে তিনি ইউ উইল নোটিস ওয়ান থিং যখন আমার ইচ্ছে হচ্ছে পড়তে দ্যাট আই হ্যাভ টু ফোকাস অন সামথিং আর মন নিচ্ছে না তখন বিকজ আই হ্যাভ let the mind run as it wants to throughout the day ekhon rat rattire pore nobo 
কাজটা রাত্রি করি না এখন একটু যাই বন্ধুদের সঙ্গে এখন একটু ইন্টারনেটে ব্রাউজিং করি এখন একটু সিনেমা দেখতে যাই এখন একটু খেয়ে আসি বাইরে গিয়ে এবার রাত দশটা যখন হলো কালকে অ্যাসাইনমেন্ট ডিউ পড়তে বসলাম তখন মন বলছে পড়বো না কেন সারা দিন আমি নেচে খেলে হেসে বেরিয়েছি এখন এই বোরিং কাজটা করব করবই না তুই জোর করে করতে বলো ঘুমিয়ে পড়বে মন মাইন্ড উইল গো টু স্লিপ ইটস এ সেম মাইন্ড যদি অ্যাটেনশনের অভ্যাস না থাকে হোয়াট উইল হ্যাপেন ইজ ওয়েন আই ওয়ান্ট ওয়েন আই ডিমান্ড অ্যাটেনশন মাইন্ড উইল নট গিভ অ্যাটেনশন সো দি পাওয়ার অফ ফোকাস এই বইটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখন অনেকগুলো বই এই বিষয়ে বেরোচ্ছে আমি দু তিনটে বলছি একটা তো ক্লাসিক ফ্লো এই বিষয়ে আমি আগেও বলেছি মিহাই চিকজেন মিহাই একজন পজিটিভ সাইকোলজিস্ট আমেরিকাতে কাজ করছেন উনি অনেক দিন ধরে তো হি হ্যাজ রিটার্ন দিস বুক ফ্লো ইটস অ্যাবাউট ফোকাস আমি ফোকাসের বিষয়ে কনসেনট্রেশনের বিষয়ে পজিটিভ সাইকোলজি আজকাল যা আবিষ্কার করেছে মোস্ট মোস্টলি ওই একটা বই পড়লে অনেক কিছু বোঝা যায় ইটস ভেরি হেল্পফুল ফ্লো উনি মিহাই চিকজেন মিহাই হি ওয়াজ আ স্টুডেন্ট ইন ভিয়েনা তখন সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে তো উনি বলছেন যে আমি তখন ইয়াং ছেলে ভিয়েনা ধ্বংস হয়ে আছে বম্বিং হয়ে গেছে তখন রিকনস্ট্রাকশন আরম্ভ হয়নি পকেটে পয়সাও নেই আমার সন্ধ্যেবেলা দুটো অপশান ছিল একটা সিনেমা দেখতে যাব পয়সা নেই তারপর দেখলো পাঁচখান পাশে একটা লেকচার হচ্ছে ফ্রি লেকচার বললো তো ফ্রি লেকচারে যাই সিনেমা দেখার পয়সা নেই বললে আমি ফ্রি লেকচারে গেলাম সেখানে গিয়ে আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনে গেলাম কে বলছেন কার্ল ইউং কার্ল ইউং সেখানে লেকচার দিচ্ছেন বলছে সেই যে আমার অ্যাট্রাকশন হলো সাইকোলজির প্রতি তখন টিনেজার আমি ঠিক করলাম এই সাবজেক্টটাই আমি পড়বো সারা জীবন আর হিজ হোল ফোকাস ওনার পয়েন্ট হিজ স্টাডি ওয়াজ দি কোয়ালিটি অফ লাইফ আমাদের জীবনের সবচেয়ে উন্নত কোয়ালিটি বেস্ট লাইফ কখন হয় অ্যান্ড হি কেম টু দিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং যখন আমরা মোস্ট ফোকাসড most concentrated tokhoni amader best life hoy most focused he also said on some worthwhile project ami to most focused hote pari ekta cinema dekhar shomoy cricket khelar shomoy to most focused hote pari tate ki amar high quality of life hobe na ekta worthwhile project what is a worthwhile project to porashona hote pare tomar kaj hote pare tomar boi lekha hote pare creative endeavor hote pare science art kichu hote pare sports hote pare khela some what while challenging task tate jokhon amar prochondo focus ashe that is the um, most high quality life jeta manush report korche so if i want my life to be very fulfilling one of the key components is focus concentration chhara and to the ability to pour oneself into the uh, object sami vivekananda bolchen if i had to do my education all over again I would develop the power of attachment and detachment. And with a perfected instrument, I would go around collecting uh, information, knowledge. Shamiji, you have read this. I was in the presidency college, university, and I was in the name of the name of the student. I was in the name of the student. I was in the name of the student. He was there. 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 তো কে কে অ্যাটেন্ড করছেন তার মধ্যে আছে নরেন্দ্রনাথ দত্ত অবশ্যই আছে পরবর্তীকালে আরেকটা সেমিনার বেশ কয়েক বছর পরে বলছে আমরা পেলাম সুভাষচন্দ্র বোস অ্যাটেন্ড করছেন সেমিনারটা সো দিস অ্যাবিলিটি টু থ্রো ইউর সেলফ কমপ্লিটলি ইন টু সামথিং ইটস ইট ইন্ডিকেটস দ্য কোয়ালিটি অফ ইউর লাইফ একটা কথা আছে আমার খুব ভালো লাগে হোয়াট ডিটারমাইন্স দ্য কোয়ালিটি অফ মাই লাইফ what i think about and how much i think about that that determines the quality of my life amar mone ami ki pushe rekhechi ar koto ta pushe rekhechi that will determine the quality of my life jini likhechen u bolchen ami jokhon eta apply korlam dekhlam amar cancer hoychilo chemotherapy hocche eto taka kharoch hocche moreo jabe hoyto eto rokom baje chinta amar life ekdom ara norok hoye gechilo but she writes that ami thik korlam erom bhabe bhasha jay na আই উইল কনসেন্ট্রেট যেটা আমার সবচেয়ে ভালো লাগে সেটার উপরে আমি মন দেবো ও লেখালেখি করতেন তো ওইটার উপরে আমি মন দিলাম আর যতটুকু সময় যা দরকার হসপিটাল টাকা বিল পেমেন্ট ওইটা না হলে নাই ওইটুকু করে দিলাম বাকি সময়টা সব সময় আমি আমার কাজের বিষয়ে চিন্তা করতাম আমার যে লেখা বলছে আমার কোয়ালিটি অফ লাইফ বিকেম ইন্টারনাল কোয়ালিটি অফ লাইফ ইট বিকেম বেটার আফটার ক্যান্সার দেন বিফোর ক্যান্সার হ্যাঁ আগে তো আমি এমনিভাবে ভেসে যাচ্ছিলাম জীবনে এখন ওই চাপে পড়ে নিজেকে আই হ্যাড টু মেক অ্যান এফার্ট আমার জীবনের কোয়ালিটিটাকে ইম্প্রুভ করার জন্য সো হোয়াট ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট 
আমি কি আমার ক্যান্সার রোগ এই টাকা পয়সার চিন্তা নিয়ে সারাক্ষণ ভাবছি নাকি আমার ফেভারিট সাবজেক্ট ওইটাকে নিয়ে ভাবছি একটা কিছু কনস্ট্রাকটিভ ওয়ার্ক জীবনে একটা বই লিখছি কিংবা ধ্যান করছি হোয়াট এভার ইট ইজ সামথিং হাই অ্যান্ড নোবল সেখানে মনটা দিচ্ছি দেন মাই লাইফ উইল ইম্প্রুভ মিল্টনের কথা আছে দ্য মাইন্ড ইন ইটস ওন প্লেস ক্যান মেক আ হেভেন অফ হেল অ্যান্ড আ হেল অফ হেভেন মন নিজের থেকে স্বর্গকে নরক বানিয়ে দিতে পারে নরককে স্বর্গ বানিয়ে দিতে পারে কিভাবে কি চিন্তা আমি মনে পুষে রেখেছি কোন চিন্তাটা আর সেটাকে ডেলিভারেটলি করতে হবে ডেলিভারেটলি না করলে কি হবে যেটা ইমিডিয়েট সমস্যা সেটা মনকে সে ভূতের মতন পেয়ে বসবে আমি যদি ডেলিভারেটলি করি আমি আমার সাবজেক্ট এই নিয়ে ভাবব আমি আমার ইষ্ট দেবতা আমার আরাধ্য দেবতা ওই নিয়ে ভাব যোগীরা কি করে একটা উচ্চ উচ্চ আদর্শের ওপরে মনটা দিয়ে রাখে বাকি জীবনে যা হচ্ছে হচ্ছে ও অল্প একটু অ্যাটেনশন দিলেই হয়ে যায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলতেন যে মনের থ্রি ফোর্থস থ্রি কোয়ার্টার্স অব দ্য মাইন্ড কিপ ইট অন গড ওয়ান যদি রাখতে পারো যদি তাহলে ওয়ান কোয়ার্টার অব দি মাইন্ড টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট মন দিয়ে তুমি সংসারের সব কাজ করতে পারবে আমরা উল্টোটা করি ঈশ্বরে মন রাখি না হানড্রেড পারসেন্ট মন দিয়েও সংসারে কাজ করতে পারছি না আমরা দ্য মাইন্ড ওই নরক করে দিচ্ছে জীবনকে একটা সো রিমেম্বার দিস টু থিংস দ্য কোয়ালিটি অফ ইউর লাইফ ডিপেন্ডস হোয়াট ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট অ্যান্ড হাউ মাচ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট মনের কতটা অংশ সেখানে দিয়ে রেখেছো অ্যান্ড দ্য মাইন্ড ইন ইটস ওন প্লেস ক্যান মেক আ হেভেন অফ হেল অ্যান্ড আ হেল অফ হেভেন আমি বিফোর উই গো ইন টু কিউ এন এ আরও দুটো পয়েন্ট আমি ছোটো ছোটো করে বলে দিই ইটস ইম্পর্টেন্ট নট ডাইরেক্টলি রিলেটেড টু ফোকাস কিন্তু বলা দরকার একটা হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন ফোকাসের থেকেও আগে মোর ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড এনেবলিং কোয়ালিটি ইজ ফেথ ইন ইয়ার সেলফ নিজের ওপরে আত্মশ্রদ্ধা নিজের ওপরে বিশ্বাস ওই স্বামীজির বিখ্যাত কথা দি ওল্ড রিলিজেন সেড হি হু ডাজ নট বিলিভ ইন গড ইজ অ্যান এথিস্ট দ্য নিউ রিলিজেন সেজ হি হু ডাজ নট বিলিভ ইন হিমসেলফ ইজ অ্যান এথিস্ট নিজের ওপরে যে বিশ্বাস করে না যে আমি পারি আই ক্যান ডু ইট আই ক্যান আই ক্যানট টা ইম্পসিবলটা এর থেকে বাদ করে দিয়েছি আমার 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 ভোকাবুলারি থেকে সেই নাস্তিক যে বিশ্বাস করে না নিজের ওপরে সেই নাস্তিক যে নিজের ওপরে বিশ্বাস করে সেই আস্তিক মহাত্মা গান্ধী বলছেন ওনলি হি ক্যান বিলিভ ইন গড হু বিলিভস ইন হিমসেলফ এ নিজের ওপরে যদি বিশ্বাস না থাকে না যখন মনে হচ্ছে আমি ঈশ্বর নির্ভর ঈশ্বরে বিশ্বাস করছি যখন চাপ আসবে যখন চ্যালেঞ্জ আসবে জীবনে তখন দেখবে ঈশ্বরে বিশ্বাসটাও নড়ে যাবে কি জানি সত্যিকারে আছে কি না কে জানে আমি তো কোনোটার ওপরে বিশ্বাস নেই নিজের উপরেই তো বিশ্বাস নেই ঈশ্বরের বিশ্বাসটাও নড়ে যাবে সো ওয়ান হু হ্যাজ ফার্ম ফেথ ইন হিমসেলফ ক্যান হ্যাভ ফেথ ইন গড ঈশ্বর বিশ্বাস আমি রিসেন্টলি একটা বই পড়ছিলাম নাম করা সাইকোলজি সাইকোলজিস্ট ছিলেন ন্যাথানিয়াল ব্র্যান্ডেড আজকাল খুব একটা কেউ পড়ে না সিক্স পিলার্স অফ সেলফ এস্টিম আমি যেমন স্বামীজির কথাই কি সাইন্টিফিক্যালি অর্গানাইজ করে উনি বলছেন সেলফ কনফিডেন্স কি করে বাড়াতে পারি উনি বলছেন ছটা জিনিস ছটা পিলার আছে সেলফ কনফিডেন্স নিজের উপরে বিশ্বাসের জন্য প্রথমে হচ্ছে লিভিং কনসিয়াসলি সারাদিন যদি আমি ভেবে দেখো তুমি ঠিক করলে যে আমার এই আজকের কোর্সের এই বইটা আমি আগামী নেক্সট টু থ্রি আওয়ার্স আমি পড়ব বসে বইটা পড়লে খেটে খুটে পড়লে এফার্ট দিয়ে আফটার ইউ ফিনিশ রিডিং দ্যাট বুক ভেতরে কেমন মনে হয় আর যদি তিনটে ঘন্টা তুমি বসে ওই তিনটে ঘন্টা বসে ইন্টারনেট ব্রাউজিং করলে এটা ওটা যেখানে যেটা মন যাচ্ছে করলাম তিন ঘন্টার পর তোমার ভেতরে কেমন অনুভব হবে যদি একটা কাজ যেটা আমি করতে চাই সেটাকেই করলাম তিন ঘন্টা আফটার দ্যাট ইউ উইল ফিল মোর ইন্টিগ্রেটেড ভেতরে একটা সাইকোলজিক্যাল ইন্টিগ্রেশন হবে ইউ উইল ফিল মোর ফুলফিল্ড ইউ উইল ফিল মোর রিচ একটা সমৃদ্ধ মনে হবে নিজেকে হয়তো ক্লান্ত থাকবে বা দ্যাট উইল বি গুড কাইন্ড অফ টায়ার্ডনেস একটা খেটে খুটে যে মানুষ একটা তৃপ্তি পায় সেই তৃপ্তিটা পাবে আর সেটা না করে যদি আমি সেই সময় একটা আনকনসিয়াস ড্রিফটিং এটা ওটা করছি ইন্টারনেট হয়তো ব্রাউজিং করে যাচ্ছি তিন ঘন্টা কেটে গেল তারপরে দেখবে অস্বস্তি বোধ একটা ডিসগাস্ট একটা এ কিভাবে সময় নষ্ট করছি এরকম মনে হবে এই দুটোর মধ্যে তফাতটা কি একটা লিভিং কনসিয়াসলি ডেলিভারেটলি আমার সময় আমি এইভাবে ব্যয় করব আরেকটা হচ্ছে এই ফোনে এলো সোশ্যাল মিডিয়া কতগুলো লাইকস এই সেলফি ও কি পাঠিয়েছে এই দেখে দেখে ঘন্টা পর ঘন্টা চলে গেল এই ফিল ডিসগাস্টেড আফটার দ্যাট কেউ এরমভাবে মনে করে না দিনের শেষে আমি বেশ চোদ্দ ঘন্টা আজকে খেটে খুটে সোশ্যাল মিডিয়া এদিক সেদিক করেছি ব্যাস দিনটা ভালো গেছে কোনো দিন মনে হবে না ইউ উইল ফিল ডিসগাস্টেড 
এভাবে দূর কিভাবে দিন কাটাচ্ছি আর সো লিভিং কনসিয়াসলি স্বামী বিবেকানন্দের কথা একদম হু হু পাওয়ার উইল কাম গ্লোরি উইল কাম অল দ্যাট ইজ এক্সেলেন্ট অ্যান্ড গুড উইল কাম ওয়েন দ্য স্লিপিং সোল ইজ রেজ টু সেলফ কনসিয়াস অ্যাক্টিভিটি সেলফ কনসিয়াস অ্যাকশন স্বামীজির কথা ডেলিভারেটলি কনসিয়াসলি যদি আমি জীবন যাপন করি কোন স্পিরিচুয়াল কথা সেখানে বলছেন এই দিস ইজ স্পিরিচুয়ালিটি সেকেন্ড অ্যাকসেপ্টেন্স প্র্যাকটিস অ্যাকসেপ্টেন্স আমি যেমন আমি নিজে অন্তত স্বীকার করে নেব নিজের বিষয়ে একটা ফলস ধারণা না রাখা আমার এই দোষ ত্রুটি ত্রুটি আছে কাউকে বলার দরকার নেই বাট আই শুড বি অ্যাওয়ার আমার এই উইকনেস আছে আমার এই দোষ ত্রুটি আছে ওয়ান্স আই অ্যাকসেপ্ট মাই সেলফ অনেস্টলি একটা ইন্টিগ্রেশন আসবে পার্সোনালিটি অ্যান্ড দ্যাট মেক্স ইউ কেপেবল অফ ডেভেলপমেন্ট উত্তরাখণ্ডে একজন বড় সাধু খুব ভালো কথা বলেছিলেন আপনা সচ্চাই স্বীকার করনা বড়ি ভারি বাত হতি হ্যা নিজের বিষয়ে যে ট্রুথ বড় বড় কথা তো অনেক শুনলাম আমার কিন্তু অবস্থা এই রকম আমি অন্য কাউকে বলছি না নিজের অবস্থা আমি নিজেকে বুঝলাম দেন আই ক্যান ইম্প্রুভ দিস ইজ ইজ এ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট একটা স্টেপ এইখানে ওই ব্র্যান্ডেন সাহেব বলছেন প্র্যাকটিস সেলফ অ্যাকসেপ্টেন্স যে আমি এই রকম আচ্ছা এবার দেখবো তাকে আই ক্যান মেক ইট বেটার আমার স্ট্রেংথগুলো হুম ওয়ান শুড নট সেলফ সাপোর্ট আচ ওয়ান শুড অ্যাকনলেজ ওয়ান সো ওন স্ট্রেংথস লিভিং রেসপন্সিবলি প্র্যাকটিস লিভিং রেসপন্সিবলি মানে দায়িত্বটা নিজের ওপরে নাও আমরা চট করে বিশেষ করে ওই দেশে আমেরিকাতে এখন এটা খুব চল হয়েছে অন্য সবাইকে বলেন তোমার এরকম অবস্থা কেন তুমি গাঁজা খেয়ে পড়ে আছো কেন বেশিরভাগ সময় গাঁজা খেয়ে পড়ে থাকে তো সবাই নয় অনেকে যদি সন্ধ্যেবেলা আমি যেখানে থাকি যদি রাস্তা বেরো আমি বেরোই না আশ্রম থেকে সন্ধ্যেবেলা সব জায়গায় সর্বত্র গাঁজার একটা গন্ধ পাওয়া যায় চারিদিকে তো কেন এরকম অবস্থা আমাকে বলে আমার বাবা মা আমাকে অ্যাবিউজ করেছে কিংবা কিংবা সিস্টেমটা খারাপ আমাকে কোনো চান্স পাইনি আমি এরকম অনেক আছে এই প্রবলেম সেই প্রবলেম আমার নিজের আমার কোনো প্রবলেম নেই আমি তো দেবতা দেবতুল্য মানুষ ও কোনো দিন সেই লোকটা যার যাই হোক নিজের ওপরে কনফিডেন্স সেলফ এস্টিম সেলফ কনফিডেন্স কোনো দিন আসবে না যতক্ষণ অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছি হতে পারে সিস্টেম খারাপ হতে পারে আমার অনেক রকম ডিসঅ্যাডভান্টেজ অনেক ডিসঅ্যাডভান্টেজ থাকতে পারে নো ডাউট কিন্তু আমার একটা বড় কম্পোনেন্ট আছে এইগুলোকে নিয়ে আমি কি করলাম সেই রোলটা যদি আমি ফুলফিল না করি তাহলে কোনো দিন সেলফ কনফিডেন্স আসবে না বরং অনেক রকম ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে কিন্তু তার সঙ্গে আমি লোডে একটা লেভেলে উঠেছি আমার প্রচণ্ড সেলফ কনফিডেন্স আসবে তখন সো অ্যাকসেপ্ট লিভিং রেসপন্সিবলি তারপরে উনি বলছেন যে অ্যাসারটিভ প্র্যাকটিস অ্যাসারটিভনেস এটা আমাদের ইন্ডিয়ান ছেলে মেয়েদের একটু দরকার আমরা অনেকে এখানে ভালো ভালো ছাত্র আমি আমেরিকায় দেখেছি ভালো ছাত্র ভালো মানুষ ছেলে মেয়েরা ভালো ডিগ্রি নিয়ে এসেছে রিয়েলি কম্পিটেন্ট কিন্তু নিজের বিষয় একটু লাজুক ওখানে একটু পুষি হতে হয় শুধু ওখানে নয় এখন এখানেও সো হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু সে প্লিজ সে হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু সে কথা ঘুরিও না তুমি যা চাইছো সেটা চাইতে পারো রিমেম্বার অলওয়েজ দি আদার পার্সন হ্যাজ আ হ্যাজ দ্য রাইট টু রিজেক্ট হোয়াট ইউ আর সেইং আদার পার্সন হ্যাজ দ্য রাইট টু সে নো টু হোয়াট ইউ আর সেইং দ্যাটস দেয়ার কিন্তু বি বি অ্যাসারটিভ ডোন্ট বি অ্যাগ্রেসিভ ডোন্ট বি ম্যানিপুলেটিভ বাট বি অ্যাসারটিভ অ্যাগ্রেসিভ একদিকে ম্যানিপুলেটিভ একদিকে অ্যাগ্রেসিভ যারা হয় অনেক সময় শক্তিমান যারা একটু বুলি টাইপের হয় তারা অ্যাগ্রেসিভ হয় জোর জার করে চিৎকার চাষে আমি যদি গায়ের জোরে করতে চেষ্টা করে আবার উল্টো হয় একটু চালাক টাইপের শ্রুড তারা ম্যানিপুলেট পলিটিক্স খেলে করতে চায় ডোন্ট বি ইদার দুটোই খারাপ আর দুটোই আলটিমেটলি সাকসিড করে না মাঝখানে যে অ্যাসারটিভ হ্যাঁ নিজের কথাটা বলতে ক্লাসের মধ্যে বলতে ভয় পায় না কাজের মধ্যে বলতে ভয় পায় না ফ্যামিলিতে বলতে ভয় পায় না বাট অ্যাসারটিভলি নট অ্যাগ্রেসিভলি সত্য কথা উইথ রেসপেক্ট নিশ্চয়ই বলবে কেন বলবে না যা চাইবার কথা চাইবে কেন চাইবে না বাট রিমেম্বার ইউ মে নট গেট বাট ইউ হ্যাভ দ্য রাইট টু অ্যাস্ক এখানে নিজেকে যখন অ্যাসার্ট করবে একটা কনফিডেন্স আসবে নিজের জীবনে আচ্ছা লিভ পারপাসফুলি এর স্বামীজিও বলেছেন অনেকবার এই ব্র্যান্ডেন সাবু বলছেন কনফিডেন্সের জন্য একটা দরকার এম ইন লাইফ আমি যদি সবাই যেটা করছি আমি ভেসে যাচ্ছি তুমি তুমি এই যে যে করছো এটা এটা তুমি কি চাও আমি ওরকম ভাবিনি বাবা মা মা ভর্তি করে দিয়েছে তাই জন্য আছি আমি তাহলে কিন্তু কোনো দিন নিজের ওপরে কনফিডেন্স আসবে না হ্যাঁ আমি চাই 
এই ডিগ্রিটা আমি চাই এই বিদ্যাটা আমি চাই এই সার্টিফিকেটটা আমি চাই তাই জন্য আমি করছি ইউ হ্যাভ কনফিডেন্স ইন ইয়ার সেলফ একটা এস্টিম আসবে দ্যাট আই অ্যাম ডুইং হোয়াট আই ওয়ান্ট টু ডু লিভিং পারপাসফুলি আমি একটা পারপাস নিয়ে বেঁচে আছি এখানে অনেক সময় চাপে হয় আমি ভাবি কেন আমেরিকাতে ছাত্র ছাত্রীরা ওখানে এত ফ্রিডম কিন্তু এত রেসপন্সিবল কি করে আমি এখানে একদম সেই প্রেসিডেন্সির থেকে সাধারণ কলেজ অবধি দেখেছি সব জায়গায় দেওয়াল লেখন হইচই কাণ্ড এই আন্দোলন সেই সারাক্ষণ হই হই চলছে একটা কাণ্ড অনেক কিছু গোলমাল চলছে পিকিউলিয়ার কিন্তু ওই ছাত্রগুলি যখন আমেরিকা যাচ্ছে করছে না তো কি ওখানে খুব কড়া নিয়ম নট এট অল টোটাল ফ্রিডম ওয়ান থিং ইজ আমার মনে হয় এখানে সেন্স অফ পারপাসটা একটু কম এখানে বাবা মারা বাচ্চাদের বাচ্চা করেই রাখতে চায় তো বাবা মারা সব টাকা পয়সা দিয়ে দিচ্ছে সব কিছু এখন তুমি গিয়ে বাবা মার পয়সাতে আল্লাহ দে আছো সে কলেজে এখন সেই তো যা ইচ্ছে তাই করছে আমেরিকায় আমি দেখেছি কলেজে পড়ছে আমি হার্ভার্ডে দেখলাম আমি তো সুখে ছিলাম আমার তো টাকা দিয়ে দিয়েছে ইউনিভার্সিটির থেকে কিন্তু অন্য ইয়াং ছেলে মেয়েরা কি প্রেশারে তাদের খাওয়ার জন্য থাকার জন্য দুটো তিনটে করে চাকরি করছে টিউশন ফিস দেওয়ার জন্য দুটো তিনটে করে পার্ট টাইম জব করছে কেউ ওয়েটার স্টারবাক্সে কাজ করছে কেউ লাইব্রেরিতে কাজ করছে তাদের একটুও সময় নেই পড়াশোনা এত পড়াশোনার চাপ আমার তো পড়াশোনা করে আমি একদম সে ঘুরে বেড়াচ্ছি এখানে ওখানে এই লেকচারে যাচ্ছি সেই লেকচার ওদের সময় নেই আর টেনশনও কম কম নয় লোন নেওয়া আছে সেটাকে ফেরত দিতে হবে এরপরে পিএইচডিতে চান্স পাবে কি না তারপরে কোথাও চাকরির চান্স আছে কি না এইভাবে তো এই রেসপন্সিবিলিটি খুব কম বয়সে ওদের ওপর রেসপন্সিবিলিটি আসে সো উই অলসো শুড হ্যাভ আমাদের সোসাইটি যেদিকে যাচ্ছে কিন্তু ওই দিকেই যাচ্ছে সো ইউ উইল অলসো হ্যাভ টু লিভ রেসপন্সিবলি অ্যান্ড ফাইনালি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা সেন্স অফ পার্সোনাল ইন্টিগ্রিটি ইন্টিগ্রিটি মানে আমার মরাল স্ট্যান্ডার্ড আমি সত্য কথা বলবো আমার নিজের একটা ডিসিপ্লিন থাকবে জীবনে অন্যদের সঙ্গে ব্যবহারের আমার স্ট্যান্ডার্ড থাকবে আমি ভদ্র ব্যবহার করব আমার স্ট্যান্ডার্ড অন্যরা বলছে বলে শুধু নয় আমি সবাই কার কাছ থেকে বাবা মা মহারাজদের কাছ থেকে বই থেকে সব শিখলাম এর মধ্যে আমি যেটা ভালো লাগলো মাই পার্সোনাল স্ট্যান্ডার্ডস আমার স্ট্যান্ডার্ডের নিচে যদি আমি নিজে হয়ে যাই আমার ভেতর থেকে বিবেক বলতে থাকবে তুমি লোক ভালো নাও হুম তোমার দ্বারা হবে না যে এই যদি কথাটা বলতে থাকে ভেতর থেকে আমার অন্তরাত্মা আমার কখনো নিজের ওপরে কনফিডেন্স আসবে না সো অলওয়েজ ট্রাই টু মেনটেন আ সার্টেন স্ট্যান্ডার্ড অফ ইন্টেগ্রিটি অফ অনেস্টি অনেস্টি টু মাই সেলফ তো এটা যদি থাকে ছটা জিনিস দেখো ছটা ছটা পিলার সেলফ কনফিডেন্সের জন্য নিজের ওপরে শ্রদ্ধার জন্য লিভিং কনসিয়াসলি ইন প্র্যাকটিস অফ অ্যাকসেপ্টিং ইয়ার সেলফ ইন প্র্যাকটিস অফ অ্যাকসেপ্টিং রেসপন্সিবিলিটি জীবনের জন্য অ্যান্ড দেন দ্য প্র্যাকটিস অফ অ্যাসার্টিং ইয়ার সেলফ অ্যান্ড দ্য প্র্যাকটিস অফ আ পারপাসফুল লাইফ অ্যান্ড প্র্যাকটিস অফ পার্সোনাল ইন্টিগ্রিটি আর ওখানে ব্র্যান্ডেন সাহেব বলছে দেখো এগুলো সবগুলো কিন্তু প্র্যাকটিস বলো না আমার এই কোয়ালিটি নেই আমি কি করব। এটা কোয়ালিটির কথা বলা হচ্ছে না এটা একটা অ্যাকশন ওয়ার্ড করার কথা প্রত্যেকটা হচ্ছে করলেই হবে একটু চেষ্টা কর প্রত্যেকটা আমি চেষ্টা করছি কিনা দে ইউ উইল ডেফিনেটলি হ্যাভ কনফিডেন্স ইন ইয়ার সেলফ লাস্ট পয়েন্ট অ্যান্ড আই কনক্লুড হিয়ার শ্রদ্ধা নিজের ওপরে কনফিডেন্স এবং কনসেন্ট্রেশন এটাতে দিস ইজ এনাফ নো একেবারেই নয় সে রাবণেরও প্রচণ্ড সেলফ কনফিডেন্স ছিল আর প্রচণ্ড ফোকাস ছিল কিন্তু সে রাবণ একটা রাক্ষস হতে পারে প্রচন্ড সেলফ কনফিডেন্স অ্যান্ড বলতে চাই না একজন বিরাট বড় দেশের লিডার যার জন্য বিরাট যুদ্ধ চলছে এখন তারও প্রচন্ড কনফিডেন্স কনসেন্ট্রেশনও আছে কিন্তু তাতে তাতে অবস্থাটা কিন্তু ভালো রেজাল্টটা ভালো হচ্ছে না কিন্তু তার সঙ্গে দরকার এই সেলফলেসনেস সেলফলেসনেস যে নিজের জন্য সেলফিশ এটা ইমেচিওর যতটা সেলফলেস ততটা ম্যাচিওরিটি আর এই ম্যাচিওরিটি যে বয়সের সঙ্গে হয় তা নয় কিন্তু আমি আমার চাই 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 এটা হচ্ছে একটা ইমেচিওর বাচ্চারা করে তারপরে যখন ওয়েন ইউ আর টিন এজার অর কাম টু ইয়ার এজ আ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ সেলফলেসনেস ইজ এক্সপেক্টেড যত সেলফলেস হবে যত আনসেলফিশ হবে ইউ আর নট দ্য লুজার নেভার You are always the gainer. Kichu na hole antore tripti thakbe. Bairyo successful habe. Jara jekono organization dekbe. Most valued member. Most respected member. Jara prachondo concentration ache, confidence ache. No. 
তাকে দেখলে লোকে বলবে কি স্মার্ট লোকটা দেখেছো কি ব্রিলিয়েন্ট লোকটা দেখেছো কিন্তু মানুষ হিসেবে অত্যন্ত বাজে লোক একটা কিন্তু যে সবচেয়ে সেলফলেস যে সব সবচেয়ে অন্যদের জন্য সময় দেয় অন্যদের জন্য অলওয়েজ দেয়ার ফর আদার্স এই সেলফলেসনেস আনসেলফিশনেস ইট ইস এ টেস্ট অফ ট্রুথ একটা জিনিস যত আনসেলফিশ যত সেলফলেস দ্যাট ইজ ক্লোজার টু দ্য ট্রুথ স্বামী বিবেকানন্দ এই কয়েকটা টেস্ট দিয়েছেন ট্রুথ দ্যাট উইচ মেক্স ইউ স্ট্রং দ্যাট ইজ দ্য ট্রুথ দ্যাট উইচ মেক্স ইউ উইক রিজেক্ট অ্যাজ পয়সন দ্যাট উইচ ইউনাইটস দ্যাট ইজ ট্রুথ দ্যাট উইচ ডিভাইডস দ্যাট ইজ ফলসুড দ্যাট উইচ ইজ আনসেলফিশ ইজ ট্রুথ দ্যাট উইচ ইজ সেলফিশ ইজ ফলসুড সো ইজ সেলফলেসনেস এই তিনটে জিনিস আজকে আমি আম শেয়ারিং উইথ ইউ এটা ইট ইজ লাইক এ ফিলসফি অফ লাইফ ফার্স্ট আমার বলা উচিত ছিল সেলফ কনফিডেন্স সেকেন্ড ইয়ার পাওয়ার উইল কাম ফ্রম ফোকাস যতটা ফোকাস করতে পারবে ততটা আমি মাঝে মাঝে বলি আমেরিকাতে তো এখন টাকা যাদের আছে তাদের কথা বললে লোকে শুনবে আচ্ছা আচ্ছা তো বলছে ওখানে ওয়ারেন বোফেটের কথা বলো ওয়ারেন বোফেটের খুব বড় ইনভেস্টার মানে ওয়ান অফ দ্য রিচেস্ট পিপল আর মাল্টি বিলিয়ন ডলার বিজনেস এসব আছে তো সবাই জিজ্ঞেস করে আপনার সাকসেস স্টোরি অফ সাকসেস কি আমি সিক্রেট অফ সাকসেস কি করে এত ধনী হলেন উনি সবসময় বলেন আই ক্যান টেল ইউ ইউ ক্যান অলসো ডু ইট বাট আই নো ইউ উইল নট ডু ইট কি সেটা বলছে দিনে আমি পাঁচশো পাতা অন্তত পাঁচশো পাতা পড়াশোনা করি ফাইভ হান্ড্রেড পেজেস এ ডে ফাইভ হান্ড্রেড পেজেস এ ডে কম কথা নয় আমি হার্ভার্ডে যখন অ্যাসাইনমেন্ট করতাম তখন তখন হয়তো দিনে দুশো তিনশো পাতা পড়তে হতো তার বেশি নয় ম্যাক্সিমাম তো একটা মানুষ এখন এইটটি প্লাস ইয়ার্স বলছে আমি প্রতিদিন ফাইভ হান্ড্রেড পেজেস পড়ি নিজের বিজনেস সম্পর্কে আর অন্য জিনিসও এটা সবাই পারে তোমরা করবে না আমি জানি আমি বলছি তোমাদের সিক্রেটটা তো দিস ইজ দ্য থিং দি ফোকাস দ্য পাওয়ার অফ ইন্টেন্স ফোকাস আমেরিকাতে হিরো হচ্ছে এইসব বিলিয়নের এখন ইলন মাস্কের নাম শুনেছ ইলন মাস্ক হ্যাঁ শুনেছ তো ওখানে ওইসব এরা সব হিরো তো ইলন মাস্ক যখন ছোটবেলায় স্কুলে পড়তো তখনকার দিন ওই বই এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা দুবার পড়েছে পুরো এনসাইক্লোপিডিয়াটা স্কুল স্টুডেন্ট বলে অন্তত তাই স্বামী বিবেকানন্দ পড়েছিলেন আমরা আমরা গল্পতে পাই এই শরৎচন্দ্র বেলুড় মঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করছেন স্বামী বিবেকানন্দকে এই এতগুলো মোটা মোটা বই একটা মানুষ জীবনে পড়তে পারে দশ তখন দশটা ভলিউম ছিল তো স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন তুমি কি বলছো এ নটা ভলিউম আমি পড়ে নিয়েছি আই এম অন দ্য টেন্থ ইউ আস্ক মি এনিথিং ফ্রম দ্য নাইন ভলিউমস তো শরৎচন্দ্র আবার বার করে করে জিজ্ঞেস করছেন র্যান্ডম এখান থেকে ওখান থেকে আর স্বামীজি প্রত্যেকটা আনসার দিলেন ঠিক ঠিক কোনো কোনো জায়গায় কমা ফুল স্টপ অব্দি বলে দিলেন তো শরৎচন্দ্র অবাক কি করে সম্ভব বলছেন বাই কনসেন্ট্রেশন অ্যান্ড পিউরিটি অফ মাইন্ড ইট ইজ পসিবল সবাই করতে পারে অতটা না পারলেও অনেকটা পারি আমরা যা পাচ্ছি তার থেকে অনেক বেটার হতে পারে তো এই ইলন মাস্ক তো ও তো বলছে পড়েছে দুবার এনসাইক্লোপিডি ব্রিটানিকা তোমরা পড়তে আরম্ভ করো না এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা পড়তে হবে তা বলছি না বা দ্য আইডিয়া অফ ফোকাস অ্যান্ড থার্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেলফলেসনেস লিটল বিগার দেন মি আর সেটা হচ্ছে পরে হবে এখন নয় এখন তো আমি ছোট আমি ছাত্র না এখনই হবে এখনই হবে আমি একটা মজার ঘটনা বলে শেষ করি আমি বিএড কলেজে ছিলাম তো আমরা ইন্টারভিউ করতাম যারা বিএড পড়তে আসবে তাদের ইন্টারভিউ করতাম তো মজার মজার ঘটনা হতো মাঝে মাঝে হ্যাঁ আমার মনে আছে বাংলার ইন্টারভিউ হচ্ছে একজন ক্যান্ডিডেট এসে বসেছেন তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে আচ্ছা বলো তো সড়ক গোস্বামীর নাম বলো তো সেই ছেলেটি মাস্টারমশাই বাংলার মাস্টারমশাই সে বলছেন রূপ আমাদের দিকে তাকাচ্ছে ঠিক হচ্ছে কিনা সনাতন আর মনে পড়ছে না তারপরে বলল জয় গোস্বামী যিনি বাংলার মাস্টারমশাই উনি এরকম করে তো সেইখানে একজন ক্যান্ডিডেট এলেন বিরাট লম্বা দাড়ি এরকম ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল আমরা দেখে তো অবাক হয়ে গেছি কি ব্যাপার বলছে আমি কালির সাধক তাই তা আপনি কি করেন মাস্টারমশাই বলছে আমি রাত্রিরে কালী কীর্তন করি তা আমাদের ওয়ার্ডেন মহারাজ যিনি ছিলেন উনি বললেন যে বাবা তুমি এখানে যদি এরকম করো তো অন্য ছাত্ররা তোমার পেছনে লাগবে তুমি থাকতে পারবে তো হোস্টেলে ও খুব মিষ্টিভাষী হ্যাঁ উনি বলছেন ও বলছে যে আমার কোনো অসুবিধে নেই মহারাজ ওরা থাকতে পারবে কিনা সেটা সন্দেহ আছে এত কনফিডেন্স নিজের ওপরে কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল ওনার এত সুন্দর ব্যবহার এমন লিডারশিপ সব ওই ব্যাচের এখনও অবধি আমি মনে রেখেছি হ্যাঁ সব ছাত্ররা আজ অবধি ভুলতে পারেনি তাকে 
সে সবাই কার জন্য অলওয়েজ রেডি টু হেল্প এভরিবডি সবাই কার সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টভাষী উইদ ইন ফিউ ডেজ হি বিকেম দ্য লিডার অফ দ্য এন্টায়ার ব্যাচ যত আমাদের কাজ জগদাত্রী পুজোর খাওয়া টাওয়া সব কিছু উনি দায়িত্ব নিয়ে করে আর একবারও রাগ করা নয় বিরক্তি নয় আর অদ্ভুত দেখলাম সবাই ওর কথা শোনে সবাই কালীর সাধনা কিছু ব্যাপার আছে বলে মনে হচ্ছে কিন্তু ওই আনসেলফিশ সব সময় সবাই কার সাহায্য করার জন্য কারোর শরীর খারাপ আছে কারোর কিছু দরকার ও ছুটে গিয়ে আগে আগে গিয়ে করবে লিডারশিপ এখন স্কুলের হেডমাস্টার আছেন বলে আমি শুনেছি এই বলে আমি শেষ করছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইনভাইটিং মি হিয়ার থ্যাংক ইউ